ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எம்சிபி அச்சீவர்ஸ் பேட்ச்க்கான ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி ரிலேட்டட் வீடியோ போட போகிறோம் ஸோ என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்டிங் ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் நம்ம பேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ தான் நிறையா பேர் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க உங்கள் ஸ்கூலில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க போர்ஷன்ஸ் ஸோ எப்படி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் போய் நீங்கள் இப்படி ப அதாவது நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்போதுமே எல்லாருமே அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைனா படிக்கிறவங்க மட்டும் இப்போ நானும் படிக்கிறவ கூட ஒரு எக்ஸாம் எழுதும் போது நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் படிப்போமா அப்போ ஓரளவு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கும் போது தோணும் சார் இதை இவ்வளோ நாள் இருந்துச்சு இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இவ்வளோ நாளாக படிக்காமல் விட்டோமா இது முன்னாடியே நான் படிச்சிருக்கலாம் முன்னாடியே படிச்சிருந்தா இப்போ நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை எல்லாருமே அந்த டைம் வரும்போது தான் எக்ஸாம் டைமில் தான் இதை முன்னாடியே படிச்சிருக்கலாமே அப்படிங்கிறது தோணும் ஸோ அதனால தான் அந்த ரிக்ரெட் கடைசி நேரத்தில் வரக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாஸ்ட் டைமில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக நான் செஞ்சுக்க மாட்டோன்னா இருக்க மாட்டோம் அதுக்காக இப்போ நான் அவங்களை ப்ரெஷர் பண்ண சொல்லலை இப்போ நீங்கள் ரிலாக்ஸாக படிச்சிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் ரிலாக்ஸாக படிக்கலாம் இப்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஜாலியாக மட்டும் இருந்தீங்கன்னா கடைசி நேரத்தை கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஆகும் அவ்வளோதான் பட் ட்ரை டு ஸ்டடி ரிலாக்ஸாகவே என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா படிங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேணாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா படித்தோனாலும் அதுவும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் கடைசி நேரத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜென்ரலான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் த பேசிக்ஸ் இதுதான் நான் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் அட்வைஸ் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு ஏப்ரல் மந்த் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஏப்ரல் மந்த்தை ஒரு பேசிக்ஸ் படிக்கிறதுக்காக வச்சுக்கலாம் மே மாதம் கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் கோரில் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட் சாப்டர் இருந்தோ ஒரு செகண்ட் சாப்டர் நீங்கள் என்னமோ படிக்கிறீங்க அதை நம்ம ஒரு செகண்ட் அந்த மேலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா படிக்கலாம் பட் ஃபஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரி அது ஃபிசிக்ஸ்க்கு கூட ஓரளவு நம்ம கோப்ப பண்ணிடலாம் பேசிக்ஸ் இல்லைனா கூட ஏன்னா புதுசாக நீங்கள் படிப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படித்த மெக்கானிக்ஸ் லெவன்த்தில் இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறது ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி ஸோ அதனால் ஓரளவு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் போதும் பேசிக்ஸு நம்ம படிச்சிடலாம் பட் கெமிஸ்ட்ரியோ ஒரு மேக்ஸ் இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் நீங்கள் படிக்கிறீங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்கிறீங்க ஒரு பீ பிளாக் படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு லெவன்த்தில் தான் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த பேசிக்ஸ் நீங்கள் படிக்கலை அப்படின்னா ஒரு பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் மாதிரி என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா அந்த பேசிக்ஸை படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஒதுக்கிக்கோங்க ஐ வில் ட்ரை டு அப்லோட் த வீடியோஸ் ஃபார் பேசிக்ஸ் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஆர்கானிக் நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா ஒன் மினிட் போன வருஷம் நான் ஆர்கானிக் பேசிக்ஸ் என்ன செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் கீழே வைக்கிறேன் உங்களுக்கு சரியா இன்னார்கானிக் ஃபிசிக்கலுக்கு உங்களுக்கு என்ன பேசிக்ஸ் தேவையோ அதையும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இந்த மந்த்தில் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அந்த பேசிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு படிங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா எடுத்தோடனே புக்கு எடுத்துலாம் படிக்க வேணாம் செகண்ட் திங் அனலைஸ் த சிலபஸ் உங்களுக்கு என்ன சிலபஸ் இருக்குது என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் இதில் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் தேர்ட் விஷயம் ஹாவ் அ ஜென்ரல் ரீடிங் அபவுட் த சிலபஸ் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு லெசன் எடுக்கிறீங்க மெட்டல் அடிச்சு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே மினரல் லெசன் கோர்ஸ் தான் புக் பேக்கில் ஃபஸ்ட் கொஷின் அப்போ அந்த கொஷனை படி அப்படி கிடையாது எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு புக்கை திருப்புங்க புது புக்காக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த வாசனை கூட புது புக்கோட வாசனை நல்லா இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம ஒரு சிக்ஸ் செவன்த்லாம் படிக்கும் போது புக்கை கொடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம் அதை அதில் என்னென்ன படம்லாம் இருக்குது அதில் என்னென்ன பிக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப ஆசையாக பார்ப்போம் புது புக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யுங்கன்னா என்னென்ன ஹெட்டிங் இருக்குது ஓகே இந்த லெசனுங்கிறது இவ்வளோ தான் இந்த சம்மரி இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த லெசன் நம்மளுக்கு தெரியணும் எடுத்தவுடனே கொஷின் படிக்கிறது யாருனாலும் படிச்சிடலாம் படிக்க சொன்னால் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி படிச்சிருவாங்க பட் வாட் இஸ் கிவன் இந்த லெசன் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஜென்ரல் ரீடிங் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பேஜ் டு பேஜ் இதே நான் போன வருஷம் இதே தான் சொன்னேன் ஆனால் நிறையா பசங்க என்ன செய்வோம் ஒரு சிலர் படிப்பாங்க ஒரு சிலர் படிக்க மாட்டாங்க கடைசி நேரம் வந்தால் தான் அந்த ஒரு இதில் படிப்பாங்க பட் இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஷின் வைஸாக போகாதீங்க இன்ஸ்டட் கோ பேஜ் பை பேஜ் ஒரு பேஜ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பேஜில் என்னென்ன பாசிபிள் கொஷின்ஸ் இருக்கோ அந்த பேஜ் வைஸாக என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா படிங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள்
பட் ஸ்டில் நம்ம இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் படிக்க முடியுது அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட படிக்கும் போது ஒரு அது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகலாம் அது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகலாம் இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சமாக தான் ப்ராக்ரஸ் நம்மளுக்கு காட்டும் சரி எடுத்தோடனே எல்லாரும் எல்லாம் ரொம்ப என்ன செஞ்சிட முடியாதுனா ஷைன் பண்ணிட முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராக்ரஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ட்ரை டு கிரியேட் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்டடிஸ் சரியா ஓகே ஸோ சிலபஸை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த மெட்டல் அர்ஜி இருக்குது பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ அடுத்து டி அண்ட் எஃப் பிளாக் ட்ரான்சிஷன் இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம டி அண்ட் எஃப் பிளாக் சொல்லுவோம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி இந்த அஞ்சு சாப்டரும் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சாலிட் ஸ்டேட் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் அயனிக் ஈக்லிபிரியம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ் அடுத்து ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் கார்மேல் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் பயோ மாலிகூல்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் இந்த அஞ்சு சாப்டர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ் ஸோ இதுக்கு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த அஞ்சு சாப்டர் இன்ஆர்கானிக் சொல்லியிருக்கேனா இன்ஆர்கானிக்கில் மோஸ்ட்லி தியரி பேஸ்டாக தான் இருக்கும் அண்ட் அதில் கேட்குற கொஷின்ஸும் தியரி பேஸ்டு கொஷின்ஸாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை புரிஞ்சிக்க போகிறீங்க மெமரைஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படியே பேப்பரில் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்க ரொம்ப ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எக்ஸப்ட் ரீசனிங் கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த சாலிட் ஸ்டேட் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் அயனிக் பிரியம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கலாம் இந்த அஞ்சு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ்னா ஒரு ஃபிசிக்ஸ் எப்படி படிப்போமோ அது மாதிரி படிக்கணும் ஈவன் இதுலேயுமே தியரி பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதை தாண்டி சம் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது மாதிரி இருக்குது ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கு சொல்கிற இந்த அஞ்சு சாப்டருமே இட் இஸ் பியூர்லி ரியாக்ஷன் பேஸ்ட் அதுலேயும் இந்த மூணு ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் கார்மேல் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் இது மூணு பியூர்லி ரியாக்ஷன் அண்ட் மெக்கானிசம் பேஸ்டு தான் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூசஸ் டெஸ்ட் இது மாதிரி தான் இருக்கும் பயோ மாலிகூல்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி எவ்ரி டே லைஃப்பில் ஓரளவு தியரி இருக்கும் சரியா தியரி பிளஸ் ரியாக்ஷன் அது மாதிரி கலந்து தான் இருக்கும் பட் ஃபஸ்ட் மூணு லெசன் மோஸ்ட்லி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரியாக்ஷன் பேஸ்டு தான் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இப்போ பி பிளாக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு பேசிக் என்னது பீரியாடிசிட்டி பீரியாடிசிட்டி தெரிஞ்சால் தான் அதோடய ட்ரெண்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ தான் அந்த பி பிளாக்கில் எப்படி அந்த ட்ரெண்ட் இருக்குது டி பிளாக்கில் எப்படி ட்ரெண்ட் இருக்குங்கிற பேசிக் யூ ஹவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் லெவன்த் பீரியாடிசிட்டி சாப்டர் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஜஸ்ட் அந்த ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கோஆர்டினேஷன் டி பிளாக்கோட பேசிக் தான் கோஆர்டினேஷன் ஸோ டி பிளாக் படித்தோம் நீங்கள் கோஆர்டினேஷன் புரிஞ்சுக்கலாம் மெட்டலர்ஜி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர் அப்படியே நம்ம புதுசாக படிக்கிறது தான் டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த ஓர்ஸ் மினரல்ஸ்ன்னு படிச்சுருப்பீங்க அதுதான் சாலிட் ஸ்டேட்டு கெமிக்கல் கனெக்டிக்ஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் அந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரில் ஒரு சில பேசிக்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் நம்ம ஒரு கேஸ் எஸ்டேட்டோ இல்லை ஒரு தெர்மோடைமிஸில் படிக்கிற ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதில் யூஸ் ஆகும் அயனிக் லிக்விபிரியம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் லிக்விபிரியம் டுவெல் லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு இதுக்கு ரொம்பலாம் கான்செப்ட் ரொம்பலாம் வந்து என்ன இருக்காதுன்னா கனெக்ஷன் இருக்காது பட் ஸ்டில் ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா யூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாமே கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர்ஸ் தான் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் எப்படி லெவன்த்துக்கு டுவெல்த்துக்கு ரொம்ப இது இருக்காதோ கனெக்ஷன் இருக்காதோ அது மாதிரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அந்தளவுக்கு ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்காது ஆர்கானிக் இந்த இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷனுக்கும் மெக்கானிசம் இல்லை ஒரு ஒரு ரீஏஜென்ட் ஒரு ஒரு ஐயூ பேக் நேமிங் நீங்கள் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே பேசிக் லெவன்த்தில் தான் இருக்குது ஆர்கானிக் கம்ப்ளீட் பேசிக் வந்து லெவன்த்தில் தான் இருக்குது ஒரு அசிடிட்டி ஆர்டர் நீங்கள் எழுதுனா கூட இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் மீசமரிக் எஃபெக்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் லெவன்த்தில் அதுக்கப்புறம் ஐயூ பேக் நேமிங் எழுதுறீங்கன்னா அதுவும் நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சிருக்கோம் ஒரு மெக்கானிசம் ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப் ரூல் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா திஸ் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட்ஸ் ஆன்டி மார்கானிக் ஆஃப் அடிஷன் அப்படின்னா என்ன லெவன்த்தில் அந்த மெக்கானிசம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி நிறையா விஷயங்களுக்கான பேசிக் ஆர்கானிக் லெவன்த்தில் இருக்கும் ஸோ என்னென்ன பேசிக் வேணும் அப்படிங்கிறது ஐ வில் ட்ரை டு கவர் இன் ஒன் வீடியோ சரி எப்படி இப்போ அப்ரோச் பண்ணணும் சொல்லியாச்சு சிலபஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்
அது ஒன்ஸ் அகேன் யூ ஹவ் டு நோ த ட்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பீரியாடிசிட்டி ஸோ அது ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம் சரியா ரிவைஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த பி பிளாக்கில் எழுதுகிற ரீசனிங் கொஷின்ஸ் ஓரளவு ஈஸியாகிடும் ஸோ தியரி எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லியாச்சு ஃபிசிக்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேயும் தியரி இருக்குது ஸோ தியரி நம்ம எப்படி இன்னார்கானிக் படிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் படிக்கணும் ப்ளஸ் ப்ராப்ளம்ஸும் டெரிவேஷன்ஸும் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா டெரிவேஷன்ஸ் எப்படி படிக்கணும் சிம்பிள் மேக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் டெரிவேஷன் மாதிரி இருக்கிறது ஈஸியே கிடையாது ஜஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சால் போதும் அதில் என்னென்னு அப்ளை பண்ணி சிம்பிள் மேக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம அதை சிம்பிள் மேக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு வெல் வர்ஸ் இன் டெரிவேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் பார்க்குறோம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அண்ட் அதை நம்ம என்ன செய்யணும் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ஓகே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஒரு ஸ்டெப் ஏதாவது ஸ்டக் ஆகாத வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஒரு வாட்டி ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தப்பு வருது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் டெரிவேஷனுக்கு வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போவே ஒரு ஒரு லெசனாக படிக்கும்போது ஃபார்முலாஸை கேதர் பண்ணிடுங்க சரியா தயவு செஞ்சு கடைசி நேரத்தில் பப்ளிக் எக்ஸாம் டைமில் என்ட்ட வந்து கேட்டாங்க ஃபார்முலா ஷீட்லாம் போன வருஷம் ஓகே அது வந்து ஃபைன் கடைசி நேரத்தில் படிக்கலான்னு ஒரு சில வச்சுருப்பாங்க பட் நீங்கள் ஃபா ஒரு ப்ராப்ளமும் படிக்கலன்னா கூட ஒரு லெசனில் நீங்கள் தியரி படிக்கும்போது ஒரு ஒருத்துக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு லெசனுக்கும் அங்கங்கே ஃபார்முலாஸ் படிப்பீங்க இப்போ சாலிட் ஸ்டேட்னால் டென்சிட்டிக்கான ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் எஃப்சிசியில் வந்து ரேடியஸ்க்கும் எஜ்லென்த்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபார்முலாஸை ஃபஸ்ட் ஒரு நோட்ஸாக என்ன செஞ்சுக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க வே அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயமும் கூட சரியா ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போவே நீங்கள் அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் அது உங்களுக்கு பிரச்சனையாகவே இருக்காது ஃபார்முலாங்கிறது ஸோ ஒரு லெசன் படிக்கும் போதே அந்த தியரியோட அந்த ஃபார்முலா அந்த ப்ராப்ளம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் தனியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கனெக்ஷனே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் பட் தியரியோட சேர்த்து அதை படிக்கும் போது இட் வில் பி ஈஸி ஸோ நான் ஒரு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் உங்களுக்கு நடத்துகிறேன் அப்படின்னா அது அது கூட சேர்த்து உங்களுக்கு நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா ட்ரை டு டீச் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஸ் வெல் நெக்ஸ்ட் இப்போ வருவோம் நம்ம கதைக்கு ஆர்கானிக் நிறையா பேர் வந்து டிஃபிகல்ட்னு ஃபீல் பண்ணுறது இந்த ஆர்கானிக் பட் லெவன்த் டுவெல்த் சிலபஸில் நீங்கள் ஆர்கானிக் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆர்கானிக் தான் ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக படிக்கலாம் ரொம்ப மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஓரளவு நம்ம நான் கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளே ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன செய்யலாம் ப்ரிடிக் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆர்கானிக் பேசிக்ஸை நம்ம கற்றுக்கணும் ஐயூ பேக் நேமிங் ஒரு காம்பவுண்டுக்கு எப்படி நேம் பண்ணுறோம் அண்ட் நேம் கொடுத்தா ஒரு காம்பவுண்டுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் எழுத தெரிஞ்சிச்சுனாலே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட்டர் ஒரு கா ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ஹவு லி கன்வெர்ட் ஈத்தி இன்டு கிளைக்கால்னு கேட்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈத்தினோட ஃபார்முலா தெரியணும் கிளைக்காலோட ஃபார்முலா தெரியணும் அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க நேரில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு போட தெரிஞ்சிச்சுனாலே ரியாக்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஈஸி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ரீஏஜென்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒரு ரீஏஜென்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுங்கிறது ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி அண்ட் அதை நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் அதை நம்ம ஒரு வாட்டி நம்ம எழுதி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி சரியா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆர்கானிக்கு பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் டுவெல்த் சிலபஸ்க்குள்ளே உள்ள போகிறோம் அண்ட் பயோமாலிகல்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எவ்வளோ லைஃப் தியரி பேஸ்டு தான் நம்ம நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான அப்ரோச் இருக்கணும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஷுவர்லி இட் வில் ஹெல்ப் யூ சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கும் என்னடா ஃபஸ்ட்டே இவ்வளோ பயம் முடுத்துறேன் நினைக்க வேணாம் ஃபஸ்ட்டே இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக தெரியாது படிக்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு இதை தெரியாமல் நீங்கள் எப்படியோ சும்மா ஒரு பிளாங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் எப்படி போகிறோனே நம்ம பாத போதுனே தெரியாத மாதிரி இதை படிப்போம் கொஞ்சம் நேரம் இதை படிப்போம் ஒரு ஒரு பிளான் கரெக்டான ரூட்டில் என்ன செய்யாதனா போகாது உங்களோட பிளான் ஸோ அதுக்காக தான் என்ன செய்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டே இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஐ வில் ட்ரை டு அப்லோட் ஆஸ்